மரம் வளர்ப்போம் மழை பெறுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல இந்த வீடியோ தொடங்க போறோம் இன்னைக்கு என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னா நாளைக்கு வந்து ஜூன் அஞ்சு அஞ்சாம் தேதி அஞ்சாம் தேதி என்ன ஜூன் அஞ்சாம் தேதி என்ன அப்படின்னா மரம் வளர்ப்போம் மழை பெறுவோம் அப்படின்னு வந்து ரொம்ப இடத்துல எழுதி போட்டுப்பாங்க எதுக்கு அப்படின்னா என்வரான்மெண்டல் டே அதாவது சுற்றுச்சூழல் தினம் பள்ளிக்கூடத்தில் இருந்தால் இப்போ நான் படிக்கிற பள்ளிக்கூடத்தில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அஞ்சாம் தேதி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மூணு மணிக்கே விட்டுருவாங்க ஸ்கூல் விட்டுருவாங்க ஸ்கூல் விட்டு ஆள் கையில் ஒரு வந்து அப்படி ஒரு செடி கொடுத்துருவாங்க இந்தா போ போய் வீட்டில் நட்டு வை அப்படின்னு அதே மாதிரி தான் நம்மளும் இன்னைக்கு இன்னைக்கு பண்ண போகிறோம் ஏன்னா இப்போ வந்து ஸ்கூல் எதுவுமே இல்லை எல்லாருமே லாக்டவுனில் இருக்காங்க ஸோ வந்து நம்ம புதுசாக ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃபோட்டோகிராஃபி தான் நம்ம பொழப்பு அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மொபைல் ஃபோட்டோகிராஃபியில் வந்து இந்த வந்து ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கணும் நம்ம எடுக்கிற ஃபோட்டோ வந்து மற்றவங்களுக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கணும் அப்படின்னு வந்து இந்த மரம் வைக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் ஃபோட்டோஸ் வந்து நம்ம எடுக்க போகிறோம் அதாவது ஒரு மூணு ஃபோட்டோஸ் எடுக்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ஒரு மரம் வச்சு அப்படியே ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து இல்லைனா ஒரு வீடியோ எடுத்து உங்கள் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் இல்லைனா ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரி ஃபேஸ்புக் ஸ்டோரி இல்லை டிக்டாக்கில் அப்லோட் பண்ணிங்கன்னு வைங்களேன் அதை பார்க்குறவன் லைக்குக்காகவோ இல்லை அவனுக்கு உள் மனசில் இருக்கிற தோணலுக்காகவோ என்ன பண்ணுவானா கண்டிப்பாக அவன் என்ன பண்ணுவானா அது கண்டிப்பாக என்னோட தடவை செய்வான் அதனால் வந்து நமக்கு ரொம்ப மரங்கள் கிடைக்கும் அதனால் வந்து நம்ம வர தலைமுறைகள் வந்து நல்லாவே வாழ்ந்து வரும் ஸோ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம ஃபோட்டோகிராஃபி போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் எல்லாரையும் சொல்லிக்கிறேன் மறக்காமல் ஜூன் அஞ்சாம் தேதி ஜூன் என்றைக்கு வேணாலும் வைக்கணும் இருந்தாலுமே ஜூன் அஞ்சாம் தேதி நீங்கள் எல்லாருமே மரம் வச்சிங்கன்னா அந்த மழை வர சீசனில் வந்து நல்ல மரம் வளரும் ஸோ வந்து உங்களால் எவ்வளோ வைக்க முடியுமோ வைங்க ஒன்று வச்சாலும் ஒன்று வைக்கலாம் பழது வச்சாலும் பழம் வைக்கலாம் ஸோ வந்து நம்ம ரொம்ப பேசாமல் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசுனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா மொபைல் ஃபோட்டோகிராஃபி டிப்ஸ் அண்ட் எழுதிங்களா நம்ம போயிடலாம் வாங்க டூ முதல்ல நம்ம எதை பத்தி எந்த மாதிரி எடுக்க போறோம் அப்படின்னா அப்படியே கையில மண்ணோட ஒரு அப்படி செடி வளர்ந்து வர மாதிரி ஒரு போட்டோ எடுக்க போறோம் அந்த போட்டோ வந்து மொபைல்ல தான் எடுக்க போறோம் நம்ம சேனல்ல பழைய வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் இங்க கொடுக்குறேன் இதெல்லாம் போய் பாருங்க ஸோ வந்து இப்போ வந்து நம்ம எப்படி ஃபஸ்ட் ஃபோட்டோ எப்படி எடுக்கிறது பார்த்துட்டு ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு அந்த மூணு ஃபோட்டோவே நம்ம எடுத்து முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் அவங்ககிட்ட சந்திக்கிறேன் முதல்ல வந்து நம்ம ஃபோன் கேமரா ஓப்பன் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு போஸ்ட்டில் வந்து அதாவது நம்ம சென்ட்ரில் தான் நம்ம கை இருக்குன்னு பார்த்திங்கனா நம்ம ஃபோட்டோவோட மெயின் ஆப்ஜெக்ட் வந்து நம்ம கை தான் ஸ்னாப்சீட்டை ஓப்பன் பண்ணுறீங்க அந்த ஃபோட்டோ இம்போர்ட் பண்ணிட்டு க்ரோப் பண்ணிடுங்க முதல் முதல்ல அந்த ஃபோட்டோ வந்து ஸ்னாப்சீட்டில் இம்போர்ட் பண்ணிட்டு க்ரோப் பண்ணிடுங்க க்ரோப் பண்ணிட்டு டிக் பண்ணிடுங்க அடுத்து வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஹீலிங் பண்ண போகிறோம் அந்த மேலே வந்து ஒரு ஒயிட் ஒயிட் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை வந்து ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் ஃபோட்டோவில் வந்து ஃபுல் ஃபோட்டோ வந்து பிளாக்காக இருக்கிற மாதிரி ஹீலிங் டூலை செலக்ட் பண்ணி ஃபுல்லாக ஹீலிங் பண்ணிடுங்க ஸ்னாப்சீட்டை பற்றி உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா நீங்கள் மறக்காம போய் இந்த வீடியோ பாருங்கள் உங்கள் ஸ்னாப்சீட்டை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் போட்டிருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம ஹீலிங் பண்ணி முடிச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஹீலிங்க்கு அப்புறம் என்னென்னா வந்து நம்ம ஃபோட்டோ வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஆக்க போகிறோம் ஏன்னா பேக்ரவுண்ட் வந்து நல்லா பிளாக்காக இருக்கணும் அதுக்காக அதுக்கு வந்து டூலை கிளிக் பண்ணி பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டை செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த பக்கம் லெஃப்ட் சைடு எழுத்திங்கன்னா கொஞ்சம் டார்க் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் வீ வெடிட்ஸில் போயிட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா பேக்ரவுண்டை மட்டும் பிளாக் ஆக்க போகிறோம் பேச கிடையாது பிளா சி பேக்ரவுண்டை மட்டும் தான் பிளாக் ஆக்க போகிறோம் ஆக்கி முடிச்சதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி டூலை கிளிக் பண்ணி லென்ஸ் பிளரை கிளிக் பண்ணுறோம் லென்ஸ் பிளரை கிளிக் பண்ணுறதுனால பேக்ரவுண்டை மட்டும் நம்ம பிளர் பண்ணுறதுக்காக இந்த லென்ஸ் பிளரை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ வந்து பிளர் பண்ணதுக்கப்புறம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அந்த வீவ் எடிட்ஸை கிளிக் பண்ணி இதான் பார்க்கணும் அதுக்கு நீங்கள் வரக்காமல் இந்த வீடியோ போய் பாருங்கள் அந்த லென்ஸ் பிளர் பண்ணி முடிச்சுட்டு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து அடோப் லைட் ரூமில் வந்து நம்ம இந்த இதை வந்து இம்போர்ட் பண்ணிடலாம் அடோப் லைட் ரூம் ப்ரோ வேஷன் வந்து என்னோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க மறக்காம போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா முதல் முதல்ல வந்து நம்ம வந்து நாய்ஸ் ரிடெக்ஷனை கூட்ட போகிறோம் ஃபோட்டோ சாஃப்ட்டுக்காக ஷார்ப்பனிங் பண்ணிடலாம் ஷார்ப்பனிங் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம்னா கலர் ஆப்ஷன் தான் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம சூஸ் பண்ண போகிறது மிக்ஸ் ஆப்ஷனில் போயிட்டு பச்சை கலரை கிளிக் பண்ணி கொஞ்சம் வந்து அந்த பக்கம் கூட்டுங்க அதாவது ரைட் சைடு கூட்டுங்க ஏன்னா ஒரு பச்சை நல்ல லுக்கு கிடைக
ரெண்டாவது ஃபோட்டோ இதுதான் ஹையான ஒரு பிளேஸில் வந்து உங்கள் கண்ணில் ஒரு சின்ன வித்தியாசமான ஒரு இலையை தூக்கி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு கொஞ்சம் ஃபோட்டோ எடுக்கிறவங்களும் கொஞ்சம் ஹைட்டில் இருக்க வச்சு ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம க்ரோப் பண்ண போகிறோம் ஃபேஸ் பகுதி மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கிற மாதிரி க்ரோப் பண்ணிடுறோம் க்ரோப் பண்ணிட்டு டிக் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து எல்லாமே கலர் கரெக்ஷன் தான் அதாவது மஞ்ச ஆரஞ்சு ரெட்டு எல்லாத்தோட சாச்சுரேஷனும் கம்மி பண்ணிவிட்டு க்ரீன் கலரை மட்டும் நல்லா சாச்சுரேஷன் வந்து மீடியமாக கூட்டிகிட்டு அதோட ஹியூவை வந்து ரைட் சைடு கூட்டுங்க ஏன்னா ஒரு டார்க்கான கலர் கிடைக்கணும் அதை கூட்டிகிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம விஜினிட்டி வந்து லேஸாக குறைச்சிக்கலாம் அதாவது டார்க்கான விஜினிட்டி கிடச்சிரும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபோட்டோ என்ன பண்ண போகிறோன்னா அப்படியே நேராக வந்து எதில் இம்போர்ட் பண்ண போகிறோன்னா ஸ்னாப்சீல் வந்து நம்ம இம்போர்ட் பண்ண போகிறோம் எதுக்கு வந்து இது ஸ்னாப்சீல் இம்போர்ட் பண்ண போகிறோன்னா அந்த கல்லில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் இது இருக்குது பார்த்திங்கன்னா டார்க்கான ஒரு இது இருக்குது பார்த்திங்களா அது கலர் இருக்குது அந்த கலரை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஸ்னாப்சீலில் வந்து இதை இம்போர்ட் பண்ண போகிறோம் இம்போர்ட் பண்ணிட்டு அதை ப்ரெஷ் டூவில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ப்ரெஷ்ஷாக கிளிக் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து அதில் வந்து சாச்சுரேஷனை கிளிக் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் அதை கம்மியாக பண்ணுறோம் பத்து மாதிரி இப்போ மைனஸ் பத்து கம்மி பண்ணி வரைகிறோம் வரைஞ்சி முடித்தக்கப்புறம் அந்த இடம் ஃபுல்லாக அதாவது அந்த கலராக இருக்கிறது பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம பண்ண போகிற ஒரே விஷயம் என்னென்னா கருவு தான் அதாவது அதுக்கு முன்னாடி ப்ளர் ஸ்ட்ரென்த்தை வச்சு நீங்கள் விஜினிட்டியை வந்து கூட்டிக்கோங்க அதுலேயும் கூட்டிக்கணும்னு எனக்கு இதில் கொஞ்சம் வேணும் அப்படின்னால இதை வந்து நான் கூட்டுறேன் ப்ளரை வச்சு நம்ம ஃபேஸ் மட்டும் நல்லா இருக்கிற மாதிரி பேக்ரவுண்ட் வந்து ப்ளராக இருக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு டிக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம கருவு கொடுக்க போகிறோம் இதை கிளிக் பண்ணி மேலே இருக்க கருவு ஆப்ஷன் கொடுத்து போன வீடியோவில் பண்ண மாதிரியே தான் அதே மாதிரி பண்ணோம்னா இதோட ரிசல்ட் வந்து பார்க்கவே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி எனக்கு டேக் பண்ணுங்கள் பிக்ஸாட்டை ஓப்பன் பண்ணுறோம் ஓப்பன் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு எம்டி லயர் கிளிக் பண்ணுறோம் அடுத்து ஆட் ஃபோட்டோவை கிளிக் பண்ணி ஃபோட்டோ ஆட் பண்ணுறோம் உங்கள் எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சதும் சிம்பிளானது தான் ஆட் ஃபோட்டோ பண்ணி எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரிலனா இந்த வீடியோ போய் மறக்காமல் பாருங்கள் இப்போ வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்க இந்த ரெண்டு ஃபோட்டோவும் உங்களோட ஆப்ஜெக்டான ஒரு ஃபோட்டோவும் மூணு ஃபோட்டோவும் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் சிம்பிள் தான் கிளிக் பண்ணி ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணால் போதும் இப்போ வந்து இந்த ஃபோட்டோ பெருசாக்கிக்கோங்க ஃபிட்டாக வச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து இது கூட ஜாயின் பண்ண வேண்டியது நான் அந்த ஆப்ஜெக்ட் அதாவது ஃபஸ்ட்டு பேக்ரவுண்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஆப்ஜெக்ட்டு அதை ஆட் பண்ணிடுங்க ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் வேறு ஒரு ஃபார்கிரவுண்ட் கொடுத்துருக்கேன் அதையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணிடுங்க அது கரெக்டாக ஜூம் பண்ணி ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா கொஞ்சம் பெருசாக்கி வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த பக்கம் சைடில் ஸ்வைப் பண்ணோம்னா எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை கிளிக் பண்ணுங்க அதில் ப்ளர்ன்னு இருக்குது பார்த்திங்களா ஒரு ஆப்ஷன் அந்த ப்ளரை கிளிக் பண்ணி லாஸ்ட்டில் மோஷன் ப்ளர்ன்னு ஒன்று இருக்குது பார்த்திங்களா மோஷன் ப்ளரை சும்மா கிளிக் பண்ணி டிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா போதும் அதை பார்க்க கொஞ்சம் ஒரு ப்ள சி ப்ளர் வந்து நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து இந்த ஃபோட்டோ வந்து நம்ம வந்து அடோப் லைட் ரூமில் இம்போர்ட் பண்ணிடுவோம் அடோப் லைட் ரூமில் ஷேர் பண்ணதுக்கப்புறம் கரெக்டாக அடுத்து வந்து கலர் கரெக்ஷன் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து நாய்ஸ் ரிடெக்ஷன் கூட்டிகிட்டு ஷேர் பண்ண கூட்டணும் ஏன்னா பிக்சாட்டில் பண்ணது வந்து கிளாரிட்டி கம்மியாக தான் இருக்கும் கிளாரிட்டி கூட்டுறதுக்கு தான் அடுத்து வந்து சிம்பிளான கலர் கரெக்ஷன் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து பச்சை கலரு நீல கலரை வந்து டவுன் பண்ணிங்க ஏன்னா டிஷர்ட்டில் வந்து என் டிஷர்ட் நீல கலர் இருக்குது உங்களுக்கு எந்தெந்த மாதிரி கலர் வேணுமோ அதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க ஸோ வந்து இதை பாருங்கள் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தேவையில்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் தான் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிவிடுங்க எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் நம்ம மரம் வாக்குறனால நமக்கு மட்டும் இல்லை நம்ம எல்லாருக்கும் நல்லதாக வெயில் காலத்தில் நல்ல தணல் கிடைக்கும் அதாவது நிழல் கிடைக்கும் அதனால் வந்து நம்ம என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருக்கலாம் ஸோ வந்து எல்லாரும் மரம் வைங்க ஸ்டோரி வைங்க அப்படியே என்னோடய ஐடிக்கு டேக் பண்ணுங்கள் இதுதான் என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி டேக் பண்ணிங்கன்னா நான் உங்களுக்கு ஏதாவது சொல்லுவேன் இல்லை நல்லா இருக்குப்பா செமையாக பண்ணியிருக்கீங்க நம்ம வீடியோ பார்த்து இன்ஸ்பைராக இருக்கேன் அப்படின்னு ஸோ மறக்காம நம்ம வீடியோ சேனலில் வந்து பழைய வீடியோலாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் டாட்டா பை பேசியும் நாளைக்கு இல்லை மழை பெய்யறனால அதிகமாக கண்டினியூஸாக வீடியோ போட முடியல நான் வேற ஒரு செம்மையான வீடியோ நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் டாட்டா பை ப